ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసై మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము మొదటి యోహానికి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచనము దేవుని కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు తనలోనే ఈ సాక్ష్యము కలిగి ఉన్నాడు దేవుని నమ్మిన వాడు ఆయన తన కుమారుని గూర్చి ఇచ్చిన సాక్ష్యమును నమ్మలేదు గనక అతడు దేవుని అబద్ధికనిగా చేసిన వాడే ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ టెన్ హీ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ ద విట్నెస్ ఇన్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ హిమ్ ఎ లాయర్ బికాస్ హీ హస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ద టెస్టమోనీ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఆఫ్ హిస్ సన్ దేవునికి స్తోత్రాలు ద ఫాదర్ గాడ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్లాన్ మా యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం మనందరినీ కాపాడటానికి మన తండ్రి తన కుమారుని సిద్ధపరిచి మన కోసం మరణించడానికి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుళ్ళు ఒకే ఒక దేవుడు త్రిత్వత్వము ఏక దేవుడు అని మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాము యూనో తండ్రి పరలోక రాజ్యంలో ప్రణాళిక చేసిన మన ఏసయ్య ఆది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండేను వాక్యమే దేవుడై ఉండేను అని మనం నేర్చుకున్నాము ఆ వాక్యమే శరీర ధారి అయి ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఒక మనిషి రూపాన్ని తీసుకొని ఏ వాక్యంతో అయితే సృష్టిని సృష్టించారో ఏ వాక్యం ద్వారా అయితే ప్రణాళిక వేశారో ఆ వాక్యమే మన మధ్యలో ఉండి జీవించారని ఆయన తన కుమారుడని మన యోహాన్ స్వార్త మూడో అధ్యాయము మతి స్వార్త పదిహేడో అధ్యాయము డైరెక్ట్గా దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన నా కుమారుడు హీస్ మై బిలేవర్డ్ సన్ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడని దేవాది దేవుని యొక్క స్వరాన్ని మన యోహాన్ గారు అలాగే మనం రూపాంతరం చెందినప్పుడు మతే స్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో దేవుడి యొక్క క్రీస్తు అది దేవుని యొక్క రూపాంతరాన్ని చెందినప్పుడు ఆ స్వరాన్ని పేతురు గారు యోహాన్ గారు అలాగే మన ఏలియా మోషే గారు వచ్చి ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క ఆయన్ని కలుసుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం చూస్తున్నాము యాకవు యోహాను పేతురు గారు దేవుని యొక్క రూపాంతరం చెందిన ఏసైను చూశారని మనం చూస్తున్నాము అలాగే ఏసైతో ఉన్నవారు ఏసైతో నడిచిన వారు ఏసైను గురించి బోధించిన వారు ఏసైతో జీవించిన వారు వీరందరూ కూడా రాసిన పుస్తకమే బైబుల్ గ్రంథంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరేపణతో దేవాది దేవుడు మనందరం కూడా నశించిపోకుండా దేవుల్లో ఉండడానికి దేవుడే సాక్ష్యం ఇచ్చి మన ఏసైను పంపించారు ఎవరైతే ఏ దేవుని యొక్క నమ్మకం ఉంచారో వారు తప్పకుండా ఏసై ఏమన్నారు నన్ను చూసిన వారు నా తండ్రిని చూసిన వారు నా తండ్రి ఏది చేయమంటే అది నేను చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను అన్నారు నా తండ్రి ఏం చేస్తున్నారో దాన్నే నేను చేస్తున్నాను అని అన్నారు నా ద్వారా తప్ప మీరు పరలోక రాజ్యానికి రాలేదు అన్నారు కాబట్టి తండ్రి ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని మనం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుళ్ళు అది వారి ఏకత్వం అని త్రిత్వం అని మనం నమ్మిన వారు మనము దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని విశ్వాసం ఉంచిన వారు దేవుని రాజ్యవారసులుగా దేవుని కుమారులుగా ఉన్నారు నమ్మని వారు ఆల్రెడీ దేవుణ్ణి అబద్ధికులుగా చేస్తున్నారని ఇక్కడ వాక్యం చెబుతూ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ అవర్ యునో ఇట్స్ లైక్ ఎ గాడ్ ఈస్ సెయింగ్ దట్ బాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ దేవుని ద్వారా జన్మించడం మన ఏసయ్య ప్రేమలో దేవాది దేవుడి భూమి మీదకు వచ్చి దేవుడు మనల్ని జీవింపజేశారు అదే మన యోహాన్ స్వార్త మూడు ఎనిమిది అలాగే మొదటి యోహాన్ రెండు ఇరవై తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు ఏళ్ళలో మనం చూస్తుంటే బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ వెన్ వీ బిలీవ్ ఇన్ ఇన్ ఈ సేవింగ్ వర్క్స్ వీఆర్ ఎ లైవ్ టుడే దాని ఎందు మనం జీవించి ఉన్నాము మన ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటి ముప్పై మూడులో చూస్తే బికాస్ ఆఫ్ యునో బికాస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ ఓల్డ్ గిల్ట్ హ్యాస్ రిమూవ్డ్ హార్ట్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు బిలీవ్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ గాడ్ ఆ యొక్క రాతి లాంటి హృదయాన్ని తీసివేసి యేసు ప్రభు దేవుడు అని దేవుడు పంపించిన తన కుమారుడని ఆయన మన పాపాలను క్షమించడానికి వచ్చిన నీతి మంత్రుడైన దేవుడని రక్షణకర్త అయిన దేవుడని మనం నమ్మటానికి దేవాది దేవుడు మనల్ని హృదయాన్ని సిద్ధపరిచారు అందుకే ఏసై అంటారు ఈ పరిసేలు శాస్త్రులు మన మత స్వార్థ ఇరవై మూడు నాలుగులో వాళ్ళకి ఎంతో వాక్యం తెలిసినా కానీ వాళ్ళు ఎంతగానో మన మత స్వార్త రెండవ అధ్యాయంలో జ్ఞానులు ఎత్తుక్కుంటా వచ్చారు కానీ అక్కడే ఉన్నవారు వాక్యం తెలిసిన వారు దేవుడు జన్మించారని తెలిసిన వాళ్ళు ఆ వాక్యాలు తీసి చూపించేవాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి యేసు ప్రభుని చూడలేదు దేవాది దేవుడి కోసం వేచి ఉన్నవారు వెళ్ళి దేవుని ఆరాధించలేదు పూజించలేదు అన్యులైన వారు ఎవరో ఎక్కడి నుంచో జ్ఞానులు వచ్చి యేసు ప్రభుని పూజించినట్టు మనం చూస్తున్నాము అందుకే ఏసై అంటారు ఈ పరిసరాలు శాస్త్రించే భారాలు ఈ ట్రెడిషన్స్ ఈ యొక్క మాటలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో బరువునిస్తే మిమ్మల్ని బందీలుగా చేస్తే మీ యొక్క విడుదల నివ్వవు కానీ నా యొక్క యోక్ నా దగ్గరికి వచ్చిన వారికి నేను విశ్రాంతినిస్తాను నేను నేనిచ్చే మాటలు వాళ్ళు అవి జీవించడానికి వాటిలో నడవటానికి అవి ఎంతో లైట్గా ఈజీగా ఉంటాయని ఏసై చదువుతా ఉన్నారు సో అలాగే మనం మొదటి యోహాన్ ఐదో అధ్యాయం నాలుగో ఐదులో చూస్తే బీయింగ్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్
సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే హీ హ్యూ బిలీవ్స్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవరైతే ఎస్ ఎంత విశ్వాసం ఉంచుతారో మనము యోధులమి విజయాన్ని సాధించిన వారం విజయంలో నడిచే వారమి ఎస్ ఇచ్చిన విజయంలో మనము ఆ మార్గంలో నడుస్తున్న వారమి దేవునికి స్తోత్రులు ఆరు ఎనిమిదిలో ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తారు నా దిస్ సోర్స్ ఈజ్ లైక్ రిలేషన్షిప్ టు గాడ్ ఇదేం చేసిందంటే ఈ విజయము ఈ విశ్వాసం ఏం చేసిందంటే దేవునితో రిలేషన్షిప్లో మనల్ని కలిపింది ఇలా తండ్రి అలాగే వాక్యమైన ఎస్ఐయ అలాగే స్పిరిట్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దే త్రీ ఆర్ వన్ అండ్ వీఆర్ యునైటెడ్ ఇన్ హిమ్ దేవునికి స్తోత్రాలు సో త్రిత్వము తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒకరు ఆ ఒకరిలో మనము జాయిన్ అయి ఉన్నామనేసి వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది సో ద త్రీ ఆర్ బేర్ విట్నెసెస్ తండ్రి ఎవరినైతే క్రీస్తు దగ్గరికి పంపించారో వారు రక్షణ పొందుతారని మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాము అలాగే ఎవరైతే క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చారో ఎవరిని కూడా క్రీస్తు త్రోసిపుచ్చరు అందరినీ కూడా ఆయన రక్షణ ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధపాటుతో మనకి రక్షణ ఇస్తున్నారు అలాగే మనము రక్షణ పొందినట్లు మన హృదయంలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి రక్షణలోకి నడిపిస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మన గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు రోమా పత్రిక ఎనిమిది అలాగే మనం చూస్తూ ఉండే యోహాన్స్ వార్తలు చూస్తూ ఉంటే హీఈస్ ద విట్నెస్ టు అస్ దట్ వీఆర్ బోర్డ్ అగైన్ నిత్యుడైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అలాగే తండ్రి మనల్ని క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొని చేరు ఆయన ప్రేమలో అలాగే క్రీస్తు ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వారు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో మనం శుద్ధీకరిస్తున్నారు ఈ విధంగా క్రీస్తు దగ్గరకు మనం రావడానికి వాక్యాన్ని బోధించి ఆ వాక్యం అనే విశ్వాసంలో మనం నడవటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయాన్ని స్పందింపజేసి క్రీస్తును మనం పొందటానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తున్నారు కాబట్టి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారు కలిసి మనకి ఇచ్చిన రక్షణని ద త్రీ ఆర్ వన్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ద విట్నెస్ that we bear we believe in trinity you know em cheptamu tandri kumara parishuddhaatma devulu the three are one today god is giving us victory whoever believes in him will not perish but will have eternal life god gave testimony this is my son we are giving testimony he is my god he is my lord he is my father devuniki stotralu chinna prarthana cheskunna ఎస్ఐ మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగానైనా పరిశుద్ధ రక్తంతో తండ్రి ప్రభా మీరు మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి అయినా ప్రభా మేము పాపులమై ఉండగానే శత్రులమై ఉండగానే మీరు మమ్మల్ని పిలుచుకోండి అయినా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా యుహాన్స్ వార్త మూడు పదహారు అయినా గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ హీ గేవ్ ఇస్ ఓన్లీ బిగాట్ అండ్ సన్ హూ ఎవర్ బిలీవ్స్ ఇన్ హిమ్ విల్ నాట్ పెరిష్ బట్ విల్ హ్యావ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అవునాయనా ప్రభా ఇదిగో నాయన దేవుడు ఈ పక్క ప్రపంచాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన ఆయన ప్రభా మాకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చినందుకు ఆ ప్రేమను మా ఎలా ప్రకటింప చేయటానికి నాయన క్రీస్తు నాయన ప్రభా సిలువులో మరణించి ఆ ప్రేమను మా ఇళ్ళ కుర్మరించి నాయన ప్రభా ఆ విశ్వాసంలోకి మేము రావడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాకు కృపణ అనుగ్రహించి నాయన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు మాకు అనుగ్రహించిన రక్షణ బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే వాక్యం ఏంటి నా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా నాయన ఎలాంటి అనుమానాలు ఎలాంటి డౌట్స్ ఎలాంటి అన్నెసరీ నాయన ప్రభా యొక్క వాక్యాలు మా హృదయాల్లో రాకుండా తండ్రి మమ్మల్ని జీవింపజేసిన ఆయన సహాయం చేసిన ఆయన స్వస్థపరిచిన ఆయన ప్రభా మీ యొక్క శక్తి ప్రభావాలను మా మీద కృమరించి నాయన మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్